。叶助理，早，早上好。我现在是不是应该叫你叶医生？叫我什么都行。最近挺忙的吧？嗯，纪录片马上要开拍了，每天各种混。院长，一会儿就到了。你俩现在关系挺好的吧？挺好的。那天在游泳馆，让你看笑话了。我可没看到什么笑话，我只看到陆昭熙的急迫。他应该没跟你说吧？那天你走了以后，他自乱阵脚，特别受挫。谁让他自己瞎胡闹的？那你该不会讨厌我这个工具人吧？当然不会，因为你，我们更快在一起了。原来你也这么急迫、啊。他来了。早啊！早啊！你们俩聊什么呢？说你说话呢。啊，我没迟到吧？没有。院长好。人都到齐了吧？那我们先走。嗯。上车。你坐前面吧。你坐前面吧。叶石兰，客气什么呢？坐前面。医生，听说你之前在桃园村待了有半年。嗯，所以院长觉得我也一起去比较合适。山村里其实老人和儿童居多，所以我们义诊也主要以儿科和诊治老年多发病的医生为主。哎，那会去看诊的村民多吗？应该还挺多的，一般会提前通知，诊所那边也会配合。现在他们都有农村合作医疗。看病花钱不多，因为我们是义诊，他们还是愿意去看一看的。有些老人他们身体不舒服，又不愿意麻烦子女带去城里看病，觉得没什么大事儿。这不正好专家来了家门口，还是愿意去问一问、检查一下。这样，没什么事儿的话，心里就踏实了。万一检查出什么大病，也好及时就医。我是第一次参加义诊，小朋友们的健康问题多吗？其实和我们在医院里看到的病例差不多，不过有一些老人就医意识不强，家里的小朋友生病了，他们喜欢用一些土方子，有时候不对症，反而会加重病情。遇到这样的老人，就要问清楚，而且要给他们多做一些科普。土方子什么样的？五花八门的，什么都有。你要是感兴趣的话，我可以请诊所的李所长给你讲讲。好。哦，还有用玄学的。玄学是什么意思啊？有小朋友被鱼刺卡住喉咙了，爷爷搞了碗清水来，嘴里念念有词的，这碗水就变成了化骨水，说喝下去就没事了。那真没事了。有个小朋友喝了好几碗，最后实在不行了，还是去诊所用镊子取出来的。哎，你说的这个方法，我之前好像在网上看到过，很古老的方子了。你说要是真没用，怎么会流传到现在？这个我知道，其实我们被鱼刺卡到喉咙还是没有那么多的。之所以觉得咽口水疼，是被鱼刺划破了，基本上都会自愈，可能也被当成是那碗水的作用了。是啊。所以，如果真的遇到鱼刺卡住喉咙，还是要及时就医。又学到了。现在在诊所帮忙的小苏，他刚刚参加工作半年，不是我们医院的，是弟弟啊，长得帅吗？帅不帅我不知道。微信说话的时候感觉很活泼。副所长说，他现在是诊所的开心果。连平常话很少的李所长都被他哄得乐呵呵的，那一会儿可得认识一下
，我对幽默的男人完全没有抵抗力。曾医生，你是要去联谊吗？怎么都不说话了？天都被你聊死了！啊？什么意思啊？你刚才说的话听起来很像批评。哦，曾医生，我不是这个意思啊，你可别在意。嗯，陆院长也是个风趣幽默的男人。嗯，领导的幽默感还是让人挺有压力的。那叶医生，我的幽默感会让你有压力吗？院长，我应该有压力吗？那你这么问就是没有啊。我没有，不代表别人没有啊。那你还挺特别啊。曾医生，院长真的是在和你开玩笑。如果你觉得不好笑，不用理他就行了。就是啊，你们可别把我当院长了。现在，随便聊点什么，别不说话就行，要不然我真变成你们的司机了。曾医生，嗯，你就不好奇陆院长会喜欢什么样的女生吗？我非常好奇，院长可以说吗？怎么，你要给我介绍啊？院长条件这么好，哪用得着我介绍？你说说看，说不定我能帮你介绍介绍呢。我有喜欢的人吗？哇！谁这么有福啊，曾医生，你知道吗？我可是你们陆院长的前女友。其实我们好些人都知道，是吧？还以为你要跟我们院长重新在一起呢。叶医生也是这么以为的。我跟乔瑜确实在大学的时候谈过一段，不过很快就没有火花，就变成了很好的朋友。乔瑜老是拿这段开玩笑，让叶医生误会了。这个陆院长以后啊，一定是个宠妻狂魔。怎么看出来的？这个嘛，好像还有半个小时就到了，挺快的。嗯，挺快的。叶医生，是。你好，我是小苏，苏小阳，朋友见面了。小苏你好，这是陆院长。陆院长你好，曾新宇，辛苦了。你好，乔宇，乔，是纪录片的编导，他也想来了解一下医诊。我代表桃园村诊所，欢迎大家。小苏，时间还早，你带他们参观一下吧，他们想喂羊。想喂羊，没问题，跟我来。刚喂完草，欢食着。是吗？哎呀，你的小